nome, Senhor. Então, no Teu nome nós encontramos força e vitória, poder para vencer. Que pelo poder do Teu nome agora, Jesus, sejam desfeitos dentro de nós as tentações, os maus pensamentos, os pensamentos de morte, a impulsividade, a ansiedade, a tristeza, o medo. Abre o nosso coração, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus, para ouvir Sua Palavra, para guardá-la no nosso coração. E de antemão, de maneira precedente, eu já peço pelo poder do Teu nome, dá-nos a graça de Te ouvir nessa partilha. Peço que o Senhor venha falar através de mim e que nós possamos Te ouvir, Jesus, pelo poder do Teu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jó, capítulo 14, versículo do 7 ao 9, como o padre já partilhou com você, né, que é essa que vai ser a passagem de hoje. Pois uma árvore tem esperança, mesmo que a cortem, tornará a brotar, e não faltarão os seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz... E morrer o seu tronco no pó, ao cheiro, ao cheiro da água, rebrotará. E produzirá folhagem como planta nova. Olha só, gente. Isso aqui é uma profunda promessa de Deus para nós. E dita por quem foi dita, né? Escrita por quem foi, por Jó. Expressa por quem foi. Adquire um significado ainda maior, né? Você sabe que na Bíblia, aqui a leitura está falando da árvore, a esperança para a árvore. Na Bíblia, muitas vezes, o justo, aquele que segue a Deus, é comparado a uma árvore. Tem até um salmo que diz que o justo é, que é comparado a uma árvore que à beira do rio, do lago, está plantada, que sempre produz frutos ao seu tempo. Talvez você até conheça esse salmo, né? O próprio Jesus se comparou a uma árvore, no Evangelho de João capítulo 2, eu sou a árvore, vós sois os ramos, eu sou a videira verdadeira, não é? Então, essa palavra é muito cara, ela representa ali o ser humano e representa a pessoa que segue a Deus. E olha só, é interessante Jó falar de esperança, né? Você conhece a história de Jó? Você já ouviu aquela expressão, nossa, padre, eu tenho que ter uma paciência de Jó. <risos> Porque Jó, de fato, gente, viveu situações muito inusitadas, desafiantes, atrozes mesmo na sua vida. É lógico que o livro de Jó é um livro antigo, que foi escrito no estilo literário judeu, né, como se fosse uma novela, uma narrativa. assim, né? E Jó, segundo a, a história que nós conhecemos aqui da Bíblia, ele era um homem rico, um homem muito próspero, um homem que tinha filhos, e para o judeu, filho e bens é sinal de Prosperidade plena, completa, né? Ele tinha muitos filhos, ele tinha uma esposa fiel que o amava, ele tinha propriedades, servos, gado. E, segundo a Bíblia, né? Satanás, diante de Deus, pediu permissão para provar Jó. É a linguagem ali que a Bíblia apresenta. E num dia Jó perdeu tudo. E um dia ele perdeu a sua colheita, o seu rebanho morreu, os seus filhos todos morreram. Então, os seus servos chegaram nele e disse: Jó, desiste. Amaldiçoa Deus e morre Vai, desiste dessa vida Mas olha que exemplo lindo que Jó dá, gente De esperança Claro, tomara que eu e você não vivamos isso, né? Não vivamos essa batalha Mas as provações fazem parte da vida E as tentações também, gente Não dá para iludir Nesse tempo do politicamente correto Onde tudo tem que ser muito light Muito gostoso, muito bonito Olha, a Bíblia não amacia, não A vida humana é repleta de provações, né, filho? Filha, é repleto de sofrimentos. E o padre, eu não gosto de propor uma pregação muito ilusória, porque ai, tudo sempre vai dar certo, nunca vai ter problema. Depois a pessoa se decepciona e deixa de seguir a Deus. né? Você sabia que a maioria dos ateus, o problema deles, muitas vezes, é com decepção. Às vezes, com a ideia que eles tinham de Deus. né? E, às vezes, decepção com as pessoas da igreja também. né? E acabam transferindo para Deus. né? Mas olha só, Jó... No auge desse sofrimento, está dizendo, há esperança, é um imperativo, há esperança para a árvore. E olha que forte isso, mesmo que a corte, ainda que ela esteja cortada, ela vai voltar a brotar. Não vão faltar ramos. Gente, quem tem o um mínimo de noção de botânica ou de paisagismo, sabe que cortar uma árvore é um ato muito brusco, 
é um ato desordeiro até, porque quando você, vamos supor, existem árvores bonitas aqui atrás, você pode ver pela, pela televisão, né? Se você quer transpor uma árvore, transferir, você vai fazer um estudo ali, vai arrancar com a raiz, né? Vai tirar ali e vai transpor para outro lugar, para outro solo. E aí no começo ela vai ficar meio mochinha, mas ela vai pegando, né? Você leva com a raiz. É um trabalho de, de transferir né, a árvore. E existe quem é profissional nisso, faz todo um estudo para ver a profundidade da raiz, para ver as peculiaridades ali da árvore. Mas agora quando você corta com o machado, você está arrancando a vida dela no meio. Você está dizendo, olha, eu quero cortar porque eu preciso de espaço aqui. Você está incomodando. Então, um meto machado, né? <risos> e Jó estava assim, gente. Jó estava cortado. Cortado no meio. Talvez você hoje, filho, filha, esteja também cortado. E tem coisas que nos cortam. É ou não é verdade? Tem coisas que não cortam. Você esperando para engravidar e não consegue. Há tanto tempo lutando. Nós ouvimos o testemunho. Como é o nome dela, Val? Você lembra? Pâmela? Pâmela. Pela Pâmela, justamente. Eu lembrei, eu sou ruim de nome, mas eu lembrei. Né? Como a Pâmela que esperou você tentando engravidar. Ou você lutando. Patrícia, padre. Patrícia, é isso que eu falei. <risos> você lutando para engravidar, você lutando para vencer algo difícil. Tem coisas que são difíceis, gente. Tem coisas que não tem resposta fácil, sabe? Tem coisas que não adianta. Ah, eu sei que às vezes as pessoas, eu como padre, eu encontro pessoas com sofrimentos duros. E eu sei que a minha palavra ali não vai ser a resolução final em alguns momentos. É uma palavra, é um consolo, é um abraço. Agora menos por causa da pandemia, né? Mas é o conforto ali, né? Mas são problemas com os quais a gente tem que conviver por um tempo. Tem problemas com os quais você e eu temos que conviver por um tempo. Às vezes a gente está cortado. Cortado pelo vício que você não vence. Cortado pelo limite que você tem, um limite intelectual, um limite humano. Cortado pela doença. Cortado pelo adultério do marido que você descobriu, da esposa. Cortado pela depressão, pela ansiedade, pelo transtorno de bipolaridade. Cortado pelo desemprego. Cortado pela desmotivação com a vida. Parece que viver se tornou um fardo, né? Mas olha só, ninguém mais autorizado do que Jó para dizer isso. Se envelhecer na terra a sua raiz Lembra que ontem nós falamos de raiz? Raiz de amargura? Raiz venenosa? Ele está falando de uma raiz podre Que apodreceu Talvez você esteja assim Com raízes podres dentro de você Pela mágoa Pelo desespero E mesmo que o tronco morra no pó Vire pó Olha só, a árvore foi cortada O tronco virou pó e a raiz secou O que, que pode esperar de uma árvore dessa? Mas olha o que Jó está dizendo. Não precisa nem vinho temporal sobre a árvore. Não precisa nem chuvas torrenciais ou água do rio toda ser lançada sobre a árvore com fertilizantes, adubos e um processo de ressuscitação, não. Ao cheiro das águas. Olha que forte isso. O cheiro da água. Ela vai brotar, ela vai renascer. E ela vai produzir folha como uma planta nova. E você sabe que água na Bíblia é sinônimo de vida, é sinônimo de purificação e, sobretudo, é sinônimo do novo nascimento, do Espírito do batismo, mas também do Espírito Santo. Ou seja, o cheiro da água de Deus, o cheiro da água do Espírito vai trazer vida nova para você. Você pode estar com o tronco que virou pó, raiz podre e seca, cortado, mas o cheiro da água vai te fazer reviver. E Jó viveu isso. Se você for olhar a história de Jó, ele recebeu o dobro de Deus. Ele recebeu o dobro. E eu já afirmo, como Jó disse, há esperança para a árvore. Há esperança para você. Para você mesmo. Eu não sei qual foi o tamanho do corte. O corte de ter perdido, talvez, alguém. Ou talvez você está, como eu gosto de dizer, nem todo mundo está enfrentando lutas. Talvez você está bem. Mas você está rezando por alguém que não está bem. Porque é assim, quando a gente não está enfrentando lutas, alguma pessoa que a gente conhece talvez está. O Brasil está, né? E a gente nunca pode permitir, como disse o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, que nos roubem a esperança, gente. Não permita que roubem a esperança de você. A esperança em Deus. Eu dizia na missa hoje, cedo, às sete, que a, se a gente perde a esperança em Deus, a esperança na ressurreição, a esperança, a gente morre por dentro. A Paula até escreveu um livro lindo, pequeno, mas muito forte, né? Esperança, cadê você? Está aí, né, Paula, diante de ti? Está aí. Eu, foi eu que fiz a apresentação, né, Paula? Foi 
Eu até esqueci, tinha esquecido aquele dia que você Foi falou. Foi o Senhor. Lindo esse livro, gente. Muito bonito. Mas olha, a gente precisa de esperança. Você precisa de esperança. E a Bíblia mostra... Jó, não precisa abrir, mas no capítulo 42 ele disse Eu bem sei que tudo podes E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados A esperança para a árvore E você tem que repetir para você mesmo Eu bem sei que ele tudo pode Que os planos de Deus na minha vida não vão se frustrar Mas como eu disse na quarta É preciso agarrar-se em Deus Agarrar-se Gente, e eu vou ser sincero a gente vai enfrentar lutas, feridas, problemas. Talvez você traga uma história ferida dentro de você. Amanhã, amanhã não, semana que vem, desculpa, eu vou falar algum, fazer alguns programas sobre a importância da cura interior em algumas áreas da nossa vida. Me veio essa inspiração ontem. Talvez você traga árvores, raízes mortas e podres dentro de você. Porque a sua história foi difícil. Muitas das nossas feridas começam na nossa história familiar, sabe? E aqui a gente não quer condenar, julgar pai e mãe, mas às vezes na fraqueza deles, eles deram o que eles podiam, podiam. mas a gente sofreu, faltou amor, houveram abu existiram abusos, existiram coisas difíceis, mortes, perdas, o amor que a gente precisava a gente não recebeu, sabe? E a gente vai trazendo essa inconsistência, essa incompletude ao longo da vida. Talvez você esteja como Jó, cortado e com raízes podres, com o tronco em pó, mas é preciso ter esperança. O cheiro da água vai te fazer reviver. E é preciso guardar, manter isso na sua mente, no seu coração, as promessas de Deus. Os americanos têm uma expressão tão bonita, eles falam muito. Keep it in mind. Mantém isso na sua mente. Né? Keep it in your mind. Mantenha isso na sua mente. Sempre quando eles estão terminando uma pregação, eu acho bonito. Mantenha na sua mente. Mantenha com você. Mantenha no seu coração. E essa palavra é especial para a gente falar um pouquinho do setembro amarelo. Porque uma pessoa que chega a cometer o suicídio, por exemplo, ela perdeu totalmente a esperança, né? Perdeu totalmente. E há esperança, sempre. O interessante, o Dante Alighieri, quando escreveu A Divina Comédia, esse livro clássico, não sei se você conhece, já ouviu falar, quando ele escrevia, são três, três livros, né? Uma enciclopédia fantástica. Ele, com a intuição lúdica ali dele, né? Um dos maiores escritores que a literatura mundial já conheceu. E quando ele estava descrevendo as portas do inferno, ele escreveu assim, que estava escrito na porta do inferno. Vocês que entram aqui, deixem a esperança do lado de fora, que aqui não tem esperança. Achei tão interessante, mas só lá não tem esperança. Enquanto a gente está aqui, meu amigo, a gente sempre tem esperança. E se você não lutar para viver a esperança, pode ser que você vá para lá. Deus nos defenda, né? Claro, eu preciso falar disso, que faz parte da revelação cristã. Então a gente tem que se manter alerta, né? vigilante. Mas olha só. Eu, eu fiz um programa para ser feliz esse, esse mês falando sobre o setembro amarelo gente, e eu penso que nós padres, religiosos pais, mães, professores precisamos falar sobre isso, eu estava estudando sobre esse tema sabe que eu percebi que existe um estigma na mídia um medo de falar desse tema, desde o século 18 século 18 o escritor alemão Goethe a gente pode pronunciar do jeito que a gente quiser, né? pronuncia alemão, mas em português a gente pronuncia do jeito que a gente quiser. Ele escreveu um livro, Sofrimentos do Jovem Werther, Werther, ou Werther, algumas traduções dizem. E nesse livro, ele narrava o suicídio desse jovem no final. Né? E diz que depois desse livro, quando ele foi lançado na Alemanha, aconteceu uma onda de suicídios lá, e os jovens se suicidavam da mesma maneira, com a mesma roupa que o rapaz. E eu estava lendo uma pesquisa que depois disso, parece que criou-se um tabu, ninguém mais fala. E a Organização Mundial de Saúde fala uma coisa muito interessante que não é que a gente, a gente tem que tirar esse assunto da condição de tabu, sabe? Porque não é que a gente tem que não falar, a gente tem que falar do jeito certo. Porque a conscientização salva muita gente. Você sabe que, lendo as estatísticas da Organização Mundial de Saúde ontem, Paulo, algo me chamou a atenção. A Organização Mundial de Saúde constatou que 90% dos suicídios seriam evitáveis. Você tem noção que é 90%? Porque 10% ali é quando a pessoa tem um transtorno irreversível, né? Mas 90% seria evitável. Claro, isso aconteceu na tua família, não é para você se culpar. Se aconteceu, já aconteceu. Está na misericórdia de Deus, né? Mas 90% seria evitável, porque eles, os médicos explicavam que o, o cérebro é um órgão como qualquer órgão do corpo. E quando ele adoece, ele precisa ser tratado, precisa ser curado, se tem um transtorno, né? Se tem um problema ali. E eu, me chamou tanta atenção, eu falei, gente... E a Organização de Mundial de Saúde ensina, ensinava, dizia ali, né? Que uma das coisas que impedem demais esse número de diminuir é a desinformação. 
a falta de política pública. Por exemplo, no Brasil, eu faço um apelo aos gestores públicos, você prefeito, você governador, se você estiver me acompanhando, é preciso falar sobre isso do jeito certo, é preciso ter política pública. A gente não tem quase no Brasil. Infelizmente, eu tenho estatística provando isso. Claro, tem iniciativas, mas é muito aquém ainda da necessidade. 90% dos suicídios seriam evitáveis se houvesse esperança, se houvesse diálogo, se houvesse que alguém que escuta sem julgar, se houvesse fé. Paula, eu peguei uma pesquisa ontem de uma organização de médicos da Unifesp, sete psiquiatras, que publicaram na Revista Brasileira de Psiquiatria. Eles falando que uh, uma das coisas que está aumentando, olha só, está na pesquisa, está aumentando o número de suicídio entre jovens e adolescentes no Brasil é uma menor religiosidade. Os médicos falando que a falta de Deus, a falta de fé, a falta de perspectiva faz aumentar o suicídio. E eles constataram que, olha só, em 10 anos, o suicídio de jovens e adolescentes no Brasil aumentou 24%. E no mundo diminuiu 17%. Nós estamos na contramão, gente. Nós estamos na contramão. Nós aumentamos 24% e o mundo diminuiu 17%. E, é claro, 78% dos suicídios acontecem nos países de renda baixa, subdesenvolvidos, como o nosso, né? e outros países. Mas a gente tem que falar sobre isso. E falar do jeito certo, desmistificar, sabe? Desmistificar. Olha, vou dizer uma coisa para você. Se você tem pensamento suicídio, suicidas ou tendências, não é porque você tem que você tem que cometer esse ato. Gente, a vida da gente passa por altos e baixos. Todo mundo, uma vez na vida, vai ter depressão ou momentos depressivos, pensamentos assim, ai ah, meu Deus, não vale a pena essa vida, está muito pesado. Faz parte, mas você não tem que obedecer, você não é o que você pensa, você não é o que você sente. E você tem que aprender a pensar sobre o que você pensa. E se você perceber que o que você está pensando está em desacordo com a palavra de Deus, você tem que renunciar, você tem que combater, você tem que lutar. A palavra de Deus diz, João 10, 10, não precisa abrir, o padre só está citando. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. Deus te quer vivo, viva. Deus te quer lutando para viver, porque a tua vida é uma benção. É você mesmo. A tua vida é uma benção. Padre, mas eu não aguento mais essa depressão, eu estou sentindo dor. Luta. Deus te quer lutando, não é da vontade de Deus o suicídio. Nunca. Deus é o Deus da vida, não da morte. Sabe? Então, quando eu, eu cheguei a essa estatística de 90% dos suicídios uh, seriam evitáveis, eu falei, nossa, a gente precisa falar. Desmistificar. Você não é o que você sente, sabe? Você não é a sua depressão, você não é a sua ansiedade, você não é o medo. É possível lutar, há esperança para você. Padre, mas eu estou como um tronco, meu tronco virou pó, minha raiz secou. O cheiro das águas de Deus vão te revigorar. É claro que toda cura é um processo. É, é aos poucos, né? é gradativo, é cíclico. Mas não desista de lutar, filho. E eu sei que não é fácil, viu? Você que é cuidador, você que tem alguém na família que tem depressão, que tem tendência a suicida. Eu não estou jogando um fardo sobre você. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente tem que estimular a pessoa a reagir. Mas outras coisas que esses sete médicos diziam, esses sete psiquiatras, que atrapalha demais, são os preconceitos que a gente tem. Essas frases prontas, sabe? Chamar o depressivo de preguiçoso, o obsessivo compulsivo de chato, o ansioso de apressado, né? Uh, esse tipo de coisa não ajuda, a gente tem que romper o preconceito e oferecer escuta, que não julga. E sabe outra coisa, rezando ontem, me vinha muito forte ao coração? Existem dois caminhos para a gente ajudar alguém que tem uma tendência suicida. E para a gente vencer isso dentro da gente. Primeiro caminho, romper o preconceito, romper o tabu. É preciso conversar. Você está tendo esse pensamento? Conversa com alguém. De confiança, um padre, um psiquiatra. Você não tem que ficar... Porque, gente, lembra o que eu falava ontem? Que a raiz cresce, a raiz de amargura, a raiz estragada, quando ela está na escuridão, debaixo da terra? Se você traz a raiz para o sol, a luz vem e mata aquela raiz ruim? Então, traga para a luz esses pensamentos. Converse, sabe? E a gente que escuta, saibamos escutar e oferecer ajuda ali, oferecer consolo da fé, a palavra de Deus. Se a gente firmasse, eu tenho certeza que uma pessoa que tem uma tendência suicida, um pensamento suicida, se ela mergulha na palavra de Deus, ela vai ser liberta. Ela vai ser liberta sim. E há esperança para você. Você não tem que acabar a sua vida. A vida não tem que acabar assim. Há esperança. Então o primeiro caminho 
é a gente romper o preconceito, falar sobre esse assunto e falar do jeito certo. Sobretudo você é adolescente. O adolescente de 15 a 29 anos eles são os que mais cometem suicídio. Né? Suicídio é um fenômeno do início e do final da vida. São os idosos e os adolescentes que cometem. A esperança para você. Essa dor vai passar, sim. Já está passando. O cheiro da água de Deus vai te levantar, vai te libertar. Acredita, confia. Deus é poderoso para te libertar dessa depressão, desse buraco no qual você entrou, do vício. Mas olha, é preciso tirar o preconceito, falar sobre o assunto e a segunda coisa, para combater o suicídio. E isso é um serviço de utilidade pública, que a Canção Nova está fazendo e que você precisa fazer, nós precisamos fazer. A gente ajuda a prevenir, a prevenir o suicídio quando a gente leva as pessoas a um encontro pessoal com Jesus. Aquilo que o Padre Jonas nos ensina tanto na Canção Nova e que o documento de Aparecida também, quando o Papa Francisco ainda era o cardeal Bergoglio, que foi o redator do documento aqui em Aparecida, escreveu que a gente precisa levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. Uma pessoa, ela pode estar na depressão, ela pode estar no fundo do poço. Se ela tem um encontro pessoal com Jesus, ela encontra força. Ou seja, esse cheiro da água que é o próprio Cristo, que é o Espírito Santo, vai trazendo respiro, trazendo esperança, trazendo coragem, trazendo o ânimo, libertando do desespero, sabe? Então, a gente precisa levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. E a gente precisa renovar o nosso encontro pessoal com Jesus todos os dias. Eu vou dizer para você, você que tem depressão, você que tem tendência suicida, você precisa ter um encontro pessoal com Jesus todos os dias. Vai ser uma luta na sua mente, nas suas emoções. Mas se você tiver um encontro pessoal com Jesus todos os dias, você vai vencer isso aí. E como a gente tem encontro pessoal com Jesus? Na palavra, na oração, assistindo, sorrindo para a vida, alimentando a nossa fé. Lembra, Val, que o padre falava dos atos de fé na quarta-feira? Não é? Tendo atos de fé, a gente precisa ter atos de fé, alimentar a fé. E você tem encontro pessoal com Jesus? Eu estou tendo um encontro pessoal com Jesus nessa palavra. Mas é preciso acalmar a mente e deixar a palavra entrar, sabe? Nós prevenimos o suicídio, e nós, Canção Nova, que eu digo para os meus irmãos, para os evangelizadores, você que tem um ministério na música, na pregação, leve as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. Não leve as pessoas ao encontro pessoal com você mesmo, somente com a sua arte que é bonita, mas precisa ser com Jesus, porque, gente, é um serviço de utilidade pública, entenda o que o padre está falando, levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus, porque a depressão é um problema de saúde pública, o suicídio também, quando você leva as pessoas ao encontro pessoal com Jesus, você está dando esperança, você está levando troncos podres, raízes estragadas, troncos que são pós, árvore, Corta, árvores cortadas ao cheiro das águas, ou melhor, quando a pessoa tem um encontro pessoal com Jesus, ela está mergulhando nessa água, né? Então a gente tem que oferecer ajuda, sobretudo ajuda espiritual, também, claro, um bom profissional, um psiquiatra, alguns casos remédio, né? Se há transtorno, se existem transtornos, mas o que de melhor, o que mais de como padre eu quero fazer é levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. Se você leva ao encontro pessoal, a pessoa ao encontro pessoal com Jesus você já está colocando ela no caminho da cura, no caminho da libertação, no caminho da salvação. E olha, a gente tem que entender, uma vez mais digo, que ter tendência a suicídio e ter depressão não é o fim do mundo. Tem um padre amigo meu, muito bom, que trata a depressão, faz cinco anos, e vive, toma seu remédio, está melhorando, mas ele tem noção que o dele é um pouco genético, né? então que ele vai ter que lutar ali, boa parte da vida dele, senão a vida toda, porque tem disposição, predisposição genética, que foi acentuada por estresses, outras realidades né? da vida humana. Quem não tem estresse, né, gente? Meu Deus, me diga. E olha, sabe uma coisa que o padre trouxe? Eu já, eu já preguei sobre isso uma vez, não, acho que não foi aqui no Sorrindo, foi no meu programa, às terças à noite, para ser feliz, que me chamou muita atenção quando eu tive essa, essa informação. Você sabia que teve, houveram, existiram oito santos que nós admiramos, eu trouxe, mais, eu trouxe sete aqui, para não ficar tão intenso, que tiveram depressão, claro que naquela época, santos gente, santos, você vê que não é o fim do mundo, que a gente tem que deixar o desespero de lado, né? deixar a, a tempestade em copo d'água de lado, oito santos que tiveram depressão, e alguns doutores da igreja, mas por que, que eles foram santos? Porque eles lutaram, porque eles rezaram, porque todos os dias eles tinham um encontro pessoal deles com Jesus, porque eles não entregaram os pontos, porque eles ocupavam a mente com coisas boas. 
E para começar essa lista, é claro que naquela época, entenda bem, não tinha os instrumentos de hoje para aferir, não tinha como fazer uma ressonância magnética do cérebro, não tinha como ver se a química do, do cérebro, a química neural estava desequilibrada, se estava se produzindo, se o cérebro produzia mais, uh, por exemplo, cortisol, uh, inibia o GABA, que é o hormônio do sono, ou se produzia mais outros hormônios afins, né? E, e não produzia endorfina, que é o hormônio do bem-estar, a serotonina. Não tinha como medir isso, mas pelos próprios escritos desses santos e pelos escritos de pessoas acerca deles, os psiquiatras analisaram e falaram, esse cara tinha depressão. <risos> Primeiro deles, Santo Agostinho. Ah, padre, sério? É. <risos> Não, o doutor da igreja, tudo que a gente acredita no cristianismo, bem dizer, foi sistematizado por Agostinho e Tomás de Aquino. Simplesmente, uma coluna, Santo Agostinho. Dizem os escritos dele e os relatos também de quem conviveu com ele, que ele era, apesar de ter vivido uma vida muito devassa, a mãe dele, Santa Mônica, ter rezado 40 anos pela sua conversão, quando a mãe dele morreu, ele entrou num estado de depressão. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Diz, que, diz a, a, a tradição que ele tinha ataques de uma raiva implacável, e de repente uma tristeza assim, Sabe aqueles altos e baixos? Não há tristeza na alma. E ele mesmo escreveu que ele combateu isso, ocupando bem a cabeça. Ele era bispo, né? E rezando. Dando sentido a tudo que ele fazia. Rezando. Rezava, gostava muito dos salmos do Santo Agostinho, né? Ele tem um comentário aos salmos fantástico da período patrístico. Conselho você a ler. Santo Agostinho teve depressão. Quem sou eu para não passar por lutas? <risos> Agora, olha só. Segundo santo, santa melhor dizendo, Santa Flora Beulier, do século XIV, diz que o pai dela tinha arranjado um homem para ela casar e queria que ela casasse, era muito comum naquela época, infelizmente. Ela não quis, brigou com o pai, foi para o convento, foi muito turbulenta a saída dela, mas disse que quando ela chegou no convento, ela teve uma depressão profunda, por causa de todas essas lutas, né? E entenda bem: depressão não é sinal de fraqueza, depressão é sinal que você tem sido forte há muito tempo, né? Ela foi forte há muito tempo, quando chegou lá, aconteceu aquilo. Diz que as irmãs religiosas que moravam com ela dizem, diziam que era uma provação conviver com ela, de tão triste que ela era, fechada. Mas ela superou e se tornou santa, através da luta e da oração. Por isso você e eu não podemos entregar os pontos, nunca, jamais. Há esperança para você, árvore cortada, tronco em pó, raiz seca, o cheiro das águas de Deus vai te fazer reviver, renascer. Terceiro santo, e esse é um dos meus santos de devoção Santo Inácio de Loyola, foi ordenado no dia dele Padre Santo Inácio, diz que Santo Inácio no começo da conversão Sofria muito de escrúpulo, escrúpulo Que em linguagem ascética, né, quer dizer Aquele medo de estar tá pecando, aquela coisa e Diz que ele teve uma depressão intensa Olha, Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas Se não fossem os jesuítas, a América não seria nem cristã O Brasil não seria cristão não é? Você sabe a história ele teve, mas superou E foi no momento da depressão que ele escreveu A partir da sua depressão, os exercícios espirituais Que é um retiro famosíssimo Olha só O momento, às vezes, mais baixo, de mais tristeza É o momento no qual Deus mais opera na gente Mais age Mais nos transforma E no momento da depressão, onde ninguém pode te entender Onde nem você consegue se entender Ali Deus te entende Ali é um momento profundo de intimidade com Deus Porque só Ele pode Entender o tamanho da sua dor Só ele pode entender o tamanho da sua tristeza Da sua frustração Só ele pode estar com você Então é momento de aprofundar as raízes em Deus Essa santa, que foi a primeira santa nascida nos Estados Unidos San, Nos Estados Unidos Santa Elizabeth Ann Santon Gente, essa santa disse que ela tinha uma melancolia tão grande Que às vezes as carruagens estavam passando Ela sentia vontade de se jogar na frente Para se matar Você acredita? Um santo teve isso. Mas ela parou nisso? Não. A meta dela era Cristo. A cada dia ela tinha um encontro pessoal com Jesus. Na palavra, na oração, ela foi lutando até se tornar santa. Primeira santa que nasceu nos Estados Unidos. Próximo, ah, esse aqui quando eu descobri, padroeiro dos padres, em especial dos párocos, São João Maria Vianney. Diz que ele sentia, tinha um sentimento muito grande de inutilidade diante de Deus, diante de tudo. Ele tinha limitações intelectuais ali, né? E ele conviveu com isso. E ele mesmo chegou a dizer que isso que era um dos espinhos da carne dele, foi o que mais contribuiu para que ele se tornasse santo. 
porque eu fazia humilde e sempre dependente de Deus. Está vendo? Alguns santos chegaram a dizer que se tornaram santos por causa do problema da depressão. Você está vendo? Que até o que é ruim a gente pode usar para crescer em intimidade com Deus, para estar mais perto dEle, para viver o um encontro pessoal com Ele todos os dias. Próximo santo, olha só. Santa Benedita da Cruz, que é a Edith Einstein. Uh, gente, Santa Benedita da Cruz, ela foi auxiliar de um dos filósofos mais famosos agora do começo do século passado, que é o Russell, Edmund Russell, quem estuda filosofia ou tem um pouco de conhecimento acadêmico, já ouviu falar dele com certeza. E ela era muito inteligente, mas muito sofrida, porque ela era judia, no, depois se tornou cristã, né? E sofreu as coisas do nazismo, mesmo ela sendo religiosa, cristã, sabiam que ela era de família judaica, ela morou na Alemanha há muito tempo, foi mandada para Auschwitz e viveu depressão fortíssima. Muitas vezes ela pensou em se matar, mas ela rezou, ela viveu a assese. Aqui é um motivo de assese, viu? Porque, olha, para você que tem depressão, ansiedade, essas coisas, ou que cuida de alguém assim, isso é um, um motivo para você se encontrar com Deus. A gente tem que entender que os problemas, eles não são coisas para nos afastar de Deus. Ao contrário, eles são trampolins para nos lançar a Deus, para nos fazer mergulhar em Deus. Sabe? Um trampolim. Então, essa depressão, esse sofrimento, Deus entende você nesse sofrimento. É bonita aquela expressão do Salmo 138. Senhor, se eu mergulho no abismo, no fundo das águas, ali o Senhor está comigo. Se eu subo até os céus, ali o Senhor está. Ou seja, no baixo da depressão, da tendência suicida, do desespero, é uma dor, né? Deus está com você. Lá na profundeza. No alto da alegria das realizações, você que está vivendo realizações humanas, Deus está com você. Então, use os seus problemas, use a depressão, o medo, como um trampolim para estar mais perto de Deus. Senhor, eu tenho tanto medo que eu tenho que rezar muito para estar com o Senhor. Senhor, eu sinto tanta tristeza porque e o Senhor somente é a minha alegria, então eu tenho que estar sempre com o Senhor. Esperança e encontro pessoal com Jesus são remédios para combatermos a melancolia. Enquanto pessoal com Jesus diário, tá? Na palavra, na oração, são remédios para a gente combater a melancolia, a tendência a suicida, a depressão, o desespero, o medo, os transtornos. E se você tem que conviver com a depressão por um tempo, com o transtorno, seja humilde, seja dependente de Deus. E ó, é a cada dia o um mergulho do dia. Encontro pessoal com Jesus. Encontro pessoal com Jesus. Encontro pessoal com Jesus. Na palavra, na oração. Na canção nova, gente, a canção nova, 24 horas por dia, promove encontro pessoal com Jesus. Isso que o nosso fundador nos pediu, e é isso que a gente tenta fazer. Eu tenho certeza que você, a Val, leu o testemunho belíssimo, você já viveu encontro pessoal com Jesus, através da canção nova. Eu acredito que muitos de vocês, eu já vivi, e vivo a cada dia. Então, mais uma vez digo, não desista. Não desista, é para você, você mesmo. Não desista, há esperança para essa árvore, há esperança para o teu coração. Claro, os sofrimentos são difíceis, as angústias, às vezes você perdeu alguém, você vive um adultério, você espera uma coisa que não aconteceu, mas firma, finca as suas raízes em Deus e deixa essa água dele hoje, o cheiro dessa água, trazer esperança para você. Pois uma árvore tem esperança. Mesmo que a cortem, tornará a brotar, e não faltarão os seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ainda que esteja morto, ao cheiro da água rebrotará, e produzirá folhagem como planta nova. A esperança sempre. Não desista. Deus ama você demais. E é no sofrimento onde Ele mais ama, onde Ele mais está próximo. Senhor, eu te peço nessa manhã, ressuscita a esperança dentro de nós. Eu sei, Senhor, que esse tema é espinhoso, não é um tema popular, falar de prevenção ao suicídio, eu sei. Mas nós precisamos falar, como evangelizadores, como educadores, nós temos uma responsabilidade com o Senhor e com o Teu povo. Longe de nós evitarmos o que é impopular e espinhoso. Mas, Senhor, ressuscita a esperança no nosso coração. Quebra os tabus com relação a esse tema da prevenção ao suicídio, da depressão. Ressuscita a esperança dentro de nós. E eu te peço agora, Jesus, dai-nos a graça de termos neste momento o um encontro pessoal contigo, Jesus. Eu te peço como sacerdote, 
eu suplico ao Senhor em teu nome Jesus, que todos que rezam comigo nesse momento, tenham agora um encontro pessoal com o Senhor Jesus, Jesus, que essa pessoa doente nessa cama de hospital, que essa pessoa triste, que essa pessoa com tendência a suicida, que essa pessoa feliz, que essa pessoa jovem, que essa pessoa idosa, que esse padre, que esse senhor bispo, que essa mãe, que todos tenham agora um encontro pessoal contigo, Jesus. Porque quando a gente tem um encontro pessoal contigo, Senhor, tudo faz sentido. Quando a gente tem um encontro pessoal contigo, Senhor, a esperança volta, o desespero vai embora. Quando a gente tem um encontro pessoal contigo, a gente encontra razões e motivos para continuar lutando, vivendo, existindo, acontecendo. Nós queremos agora, Jesus, ter um encontro pessoal contigo. Por isso eu peço, vem Espírito Santo e nos batiza nesse momento. Porque é o batismo no Espírito que nos proporciona um encontro pessoal com Jesus. Vem Espírito Santo e batiza a todos e cada um de nós agora. Espírito Santo, batiza agora quem nos acompanha. Batiza a mim, as minhas irmãs e irmãos aqui. Espírito Santo, nos batiza agora e nos liberta do desânimo, do desespero, da melancolia, da tristeza. Vem Espírito Santo, ressuscita a esperança, o ânimo, a alegria dentro de nós. Vem Espírito Santo, liberta essa pessoa desses pensamentos suicidas, dessa tendência suicida, desses sentimentos suicidas. Liberta essa pessoa, Espírito Santo, em nome de Jesus, dessa ideia fixa de suicídio. Vem Espírito Santo, visita os nossos jovens de 15 a 29 anos, visita as crianças, liberta esse adolescente, esse jovem dessa ideia de suicídio. Liberta esse idoso dessa ideia de suicídio, Espírito Santo, em nome de Jesus. Planta a semente da esperança dentro de nós. Muitos de nós estamos como tronco em pó, Espírito Santo. Muitos de nós estamos como árvores cortadas, como raízes secas e podres. Vem, Espírito Santo, e ao cheiro das tuas águas, dá-nos vida, nos faz rebrotar, renascer, reviver, Espírito Santo. Liberta a nossa mente do domínio da depressão, da melancolia, da tendência suicida. Liberta essa pessoa, muda essa mente que estava com a ideia fixa de suicídio, Espírito Santo E conforta e consola agora, Espírito Santo Pessoas que perderam pessoas pelo suicídio Essa mãe que perdeu o filho Essa avó que perdeu o neto pelo suicídio Essa esposa que perdeu o esposo que se suicidou Que essa pessoa não se culpe Consola, consola essa pessoa, Espírito Santo Vem, Espírito de Deus, re, ressuscita a esperança em nós Vem Espírito Santo, conforta e toca também as pessoas que cuidam de pessoas depressivas e com tendências suicidas. O quanto é desgastante, renova as energias dessa pessoa, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Você que passou situações concretas de agressão a outras pessoas, palavras, grosserias. Você errou muito e você não se perdoa. E agora... Você nesta meditação da palavra, na partilha do Padre, você encontra abrigo para o teu coração, reconhecimento de que o Senhor te perdoa e que você pode avançar, você não precisa desistir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor revela, porque o Senhor veio para nos salvar. O Senhor nos quer vida e vida em abundância, vida de verdade. Você que pelas redes sociais se deixou aí se abalar profundamente, você não se aceita com o seu corpo, com o seu cabelo, com o seu, seu, seu jeito, com as suas condições de vida, você se agrediu, você já se agrediu muito e agora o Senhor te liberta, seja liberto no nome de Jesus, é, é esse encontro diário hoje, está acontecendo, pode ser a primeira vez. Obrigada, Senhor, porque esse choro que brota no cora... dos olhos dessa pessoa, dessa menina, agora é esse encontro com o amor do Pai, de verdade. Esse amor que é a única coisa que nós precisamos, que não pode faltar na nossa vida, esse encontro com a fé. Bendito seja, Senhor, porque a Tua graça nos visita nessa manhã e nós Te bendizemos. E esperamos em Ti, confiamos em Ti, o Senhor veio para nos libertar. Obrigada, Senhor. Paulo, eu confirmo isso que você disse. O Senhor está libertando jovens, adolescentes, que não aceitam a própria vida. Não aceitam a aparência, a sua origem, a sua cor. 
até os, as fraquezas que você tem na sua afetividade e sexualidade, Jesus está libertando você agora, é você mesmo, Samanta, está te dizendo, você é linda, eu te amo do jeito que você é, tua vida é um tesouro para mim, eu te amo, diz o Senhor, pessoas li sendo libertas, a imagem que me vinha era até forte, é como o próprio Jesus chegando na cabeça de uma pessoa e tirando algo de dentro da cabeça da pessoa, como se fosse uma cobra assim, emaranhada no cérebro, Jesus vai arrancando, arrancando e arrancando, e a cobra dizendo, como se a cobra forçasse, eu não vou sair, mas Jesus vai arrancando, pessoas estão sendo libertas da semente do mal na mente, do suicídio, da autodestruição, Jesus está libertando você, é uma libertação profunda, você sente até um peso, uma dor na cabeça, um sono agora, um peso. Pessoas que ouviram muitas palavras de maldição durante sua infância e juventude, você não foi aprovado nem pelo seu pai, nem pela sua mãe, nem pelas pessoas ao seu redor. Palavras que machucaram profundamente o seu temperamento, as suas respostas quanto à vida. E você pretendia realmente se suicidar. Você já tinha separado a corda, você já tinha planejado aonde pendurar. E agora o Senhor te liberta dessa, dessa, desse desejo de morte. Você vai jogar fora isso. E Deus vai te dar essa força. Você vai procurar ajuda. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos quer bem. Obrigada porque o Senhor encontra esse jovem que pensava em desistir. Desistir era a palavra sua neste dia. Mas agora você foi surpreendido. Você estava zapeando o canal e chegou agora aqui na Canção Nova. Ouviu, nem conhece. E agora, sintonizando, você escuta isso. A palavra de hoje para você não é desistir. A palavra de hoje para você é esperança. Tem jeito. É possível. Deus te ama. Obrigada, Senhor, porque o Senhor veio para nos salvar. Amém. O Senhor também, desculpa, Cassiano, eu sei que vai cantar. Mas o Senhor também está libertando muitas pessoas que tinham vergonha de falar o que sentiam. Tá, vergonha de falar até mesmo você não foi acolhido muitas vezes nem sempre vai ter alguém humano para te escutar mas fala com Deus deságua o seu coração derrama o seu coração a Deus. e Deus está colocando esperança dentro de você não padre, não está acontecendo com nada comigo está sim, espiritualmente eu proclamo com ousadia profética Deus está plantando esperança dentro de você você vai ver a sua mente vai ter uma força maior a partir de hoje Mas luta, armas espirituais Também humanas, uma terapia, se for o caso Mas, sobretudo as armas espirituais Porque o padre Rufus dizia Que o suicídio também Claro, salva muita, algumas exceções Extremamente psiquiátricas É uma ação também do mal Que quer, como diz o próprio evangelho de João 10,10 10, Ele veio para matar, roubar e destruir E Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. Obrigada, Senhor. É louvado a Deus por essa partilha, essa palavra. E louvado a Deus por algo muito precioso que o Padre nos trouxe durante a sua partilha. Porque aos 16 anos de idade, essa pessoa que vos fala neste instante, também teve a vontade de tirar a sua própria vida. Me lembro que dentro do meu quarto, eu peguei um revólver do meu pai, fiquei apontado com ele para a minha cara um tempão, diante de um acontecimento, de uma escolha errada que eu tinha feito na minha vida, as consequências de um, de um pecado, o tamanho era a frustração, o desejo era um desejo de morte. E no fim, eu vim aqui na Canção Nova, tinha um padre na época que era meu professor, padre Valeriano, Muitas pessoas nos conheceram. E o padre me, me disse uma frase que me impactou. Pouco tempo atrás, há algum tempo, eu me recordei disso. E essa frase dizia assim. Hoje é o dia da vitória. Da vitória de Deus na sua vida. Quero dizer isso para você. Talvez você que esteja vivendo dentro dessa condição. Fico pensando hoje. E fiquei pensando durante toda a partilha do padre. Se eu tivesse apertado aquele gatilho com os meus 16 anos, quanta coisa eu teria perdido. Quantas maravilhas Deus realizou na minha vida. Hoje eu estou aqui na Canção Nova, nessa comunidade, com meus irmãos, 
tenho minha família, tenho os meus filhos. Quantas preciosidades. Então permita-me cantar esse refrão para você. É uma canção muito pessoal, nunca cantei, nunca disse, mas porque diz da minha história. Hoje é o grande dia, dia da vitória do Senhor em minha vida. Hoje é o grande dia, dia da Hoje é o grande dia, dia da vitória do Senhor. 